先生您好，呃，有什么需要帮助的吗？你好，严小姐，我叫欧阳腾。欧阳腾，我们在医院见过的，您忘了？嗯，严小姐你好，我叫欧阳腾。哦，你好。哦，我想起来了，是欧阳先生是吧？呃，您来这儿有什么事儿吗？我今天是专门来找你的。找我？要不？我们进去说啊，好啊，请进，来走了。欧阳先生，喝点水吧。谢谢。看来你很喜欢小动物。做这份工作肯定要喜欢小动物啊。我这个人也没什么喜好，就是喜欢跟小猫小狗打打交道，他们比较简单。我刚刚在门口看到你贴了一幅海报。说你这里定期会举办自闭症儿童跟宠物的游戏大会，这算是一个慈善活动吧？算是吧。嗯，我小的时候不太爱说话，有点轻微自闭，我妈很担心，后来就给我买了一只小狗。其实宠物很神奇的，可以让人打开心扉。我想，如果这样做，可以帮助一些自闭症的儿童，那我也挺开心的。不过，我这里没什么影响力，所以只能立一个牌子。希望有人会关注到吧。有爱心是好事。刚好我公司旗下有一个慈善基金，我回头跟他们说说，看看有什么能够帮到你的。真的啊？好事总不能让你一个人都做了，是不是？谢谢谢谢，那真是太感谢了。干嘛要这么看着我呀，严小姐，是我貌美。你长得特别像我一位故人，几乎一模一样。有这么巧的事儿啊？看来我长了一张大众脸。啊，没有，你长得很漂亮，很可爱，是那种耐看的女孩。谢谢。我有时候就觉得，这个世界真的挺奇妙的。我第一次看到你的时候，我差点把你当成了我那个朋友。我本来以为你会认出我来的。欧阳先生，我敢肯定，我们从来没见过。啊，您今天来找我，到底有什么事儿啊？啊，我今天来其实是找你来谈一谈秦墨的。秦墨，他现在在我公司旗下的一个设计公司工作。今天来，算是家访吧。家访、嗯？你是他的家人，我希望能多了解一下我员工的家庭。秦墨是一位非常有才华的设计师，我希望我的员工除了工作之外，能有一个幸福的家庭，所以今天就冒昧的过来了。是秦墨跟你说，我是他的家人的，难道不是吗？我想您误会了，我跟他不是家人，我们只是在一起合租而已。不过他帮了我很多，人很好。可惜现在他失去记忆，找不到他的家人。这段时间，我们算是临时的家人吧。原来是这样。啊，你千万不要误会。我想，他可能是因为失去记忆，所以才这样说的。他人真的很好，你不要因为这个，对他有其他的想法。他好不容易找到一份工作，我不想因为这个，对他有什么影响。你放心，这不会影响公司对他的判断的。啊，对了，上次那个孩子，啊、哦，我儿子，叫严朗，也姓严。嗯，他爸爸不在了，所以啊，对不起啊，我不该多问他。那、那、那不打扰了。总之，一切感谢。不客气。告辞。
想您误会了，我跟他不是家人，我们只是在一起合租而已。可惜现在他失去记忆，找不到他的家人。总裁，你去给我查一下严嵩所有的底细，他一定对我有所隐瞒。我觉得他一定跟沈洛有关系。好的。喂，哎呀，好了好了，我知道了，你别催了，马上回去。嗯。